Вспомните на минутку свои студенческие годы. Вы молоды, беззаботные, впереди вся жизнь. Все проблемы так далеко от вас. Можно жить во всем настоящем, не оглядываясь на прошлое и не заглядывая далеко в будущее. Вы уже достаточно самостоятельны, чтобы выйти из-под опеки родителей. Вас окружают молодые люди, интересные знакомства и в целом насыщенная жизнь. Однако периодически весь этот бурный водоворот событий омрачает такая штука, как сессия. Но уж после ее окончания, как говорится, держите меня семеро. И такие настроения витают абсолютно у всех студентов по всему миру. Небольшой мост через реку Рио-Гранде связывает Техас с приятными воспоминаниями многих американских студентов. Каждый год во время весенних каникул тысячи учащихся парней и девушек приезжают из Браунсвилля в мексиканский город Матаморос, где в ряде баров с названиями вроде «Сержант Пеппер» и «Лондонский паб» можно отведать свежайшей мексиканской еды и холодного мексиканского пива. Особый блеск к этому сочетанию добавляют низкие цены и отсутствие строгих американских законов, поэтому здесь молодежь может оттянуться на всю катушку. 21-летний Марк Килрой, студент медицинского факультета Техасского университета, так радостно предвкушал свои мартовские каникулы, что друг, поехавший с ним, вспоминает. Весь семестр мы только об этом и говорили. Никто не подозревал, что в этом райском во всех смыслах месте кому-то может грозить хоть малейшая опасность. Марк Килрой родился 5 марта 1968 года в Чикаго, штат Иллинойс. Его отец, Джеймс, работал инженером-химиком, а мать Хелен была фельдшером на добровольных началах. После рождения сына пара переехала в Техас. Марк рос в Санта-Фе, небольшом городке, расположенном недалеко от Хьюстона, самого густонаселенного города Техаса. Здесь семья жила на протяжении 15 лет. Марк рос вместе со своим братом Китом. Марк воспитывался в католической семье. Его родители регулярно посещали церковь в Богоматери Лурдской в соседнем городе Хичкок. В подростковом возрасте Хилрой преуспел как в учебе, так и в легкой атлетике. Кроме того, вместе со своими школьными друзьями он играл в бейсбол, баскетбол и гольф. Помимо всего этого, Марк являлся активным членом BSA – Бойскауты Америки, одной из крупнейших молодежных организаций в США, а также почетным студентом старшей школы Санта-Фе. В школе он являлся членом студенческого совета и занимал 14-ю строчку по успеваемости среди студентов своего потока из 210 человек. После окончания школы в 1986 году он поступил в Техасский государственный университет в Сан-Маркосе, а затем по баскетбольной стипендии его перевели в Тарлтонский государственный университет в Стивенвилле. Там он вступил в студенческое общество Лямдахи Альфа, одно из крупнейших студенческих обществ в США. Затем Марк решил бросить занятия спортом и перевелся в Техасский университет в Остине и решил стать врачом. Еще участь в старших классах Маркс дружился с тремя членами своей баскетбольной команды – Биллом Хаддлстоном, Брэдли Муром и Брентом Мартином. После школы они не прекратили своей дружбы и продолжали тесно общаться. Марк и Брэдли планировали свои весенние каникулы с самого начала осеннего семестра. Минимум два раза в неделю они созванивались и накидывали идеи для каникул. Говорили о пиве, девушках, пляже, конкурсе Мисс Тайнлайн и ночах за границей в Матаморосе. В пятницу 10 марта 1989 года Брэдли Мур сдал свой последний экзамен в Техасском университете A&M. Взял уже заранее собранные вещи из своего дома на колесах, бросил сумку в свой мустанг и направился в Остин на встречу с Марком. У всех четверых друзей начинались долгожданные весенние каникулы. В Остина друзья направились в Санта-Фе, чтобы забрать Билла Хаддлстона и Брента Мартина. Парни запланировали эту поездку очень давно, и вот их мечта сбывалась. В четвером они направились в техасский курортный городок Саут Падре Айленд. По дороге они говорили о машинах и вспоминали школьные годы, а также обсуждали планы на предстоящее лето. «Мы говорили о том, что, вероятно, это будет наше последнее совместное лето дома», — вспоминал Брэдли. В ту ночь на улице был сильный туман, и пару раз парни останавливались перекусить. После изнурительной девятичасовой поездки в Южный Техас, друзья наконец прибыли в пункт назначения. Время близилось к полуночи.
Конечно, в 80-е годы об этом никто и не мог подумать. Но в наши дни скоротать время в поездке помогают аудиокниги или подкасты. Как это делаю, например, я. Лично от себя рекомендую испытать этот способ на себе и для комфорта использовать книжный сервис «Строки». В «Строках» имеется огромная библиотека бесплатных электронных и аудиокниг. И абсолютно все подкасты доступны для прослушивания совершенно бесплатно. Если ваша цель – обучение, то «Строки» помогут и в этом случае. В сервисе представлен большой каталог учебников и познавательной литературы. «Строки» – это книжный сервис, где все разложено по полочкам. Только здесь вы можете найти эксклюзивный контент, которого не будет на других площадках. Прямо сейчас в строках я прослушал аудиокнигу одного из моих любимых авторов – Юнесбио. Книга называется «И прольется кровь» в исполнении одного из моих любимых чтецов – Ивана Литвинова. С чего бы нам начать эту историю? Хорошо бы начать сначала, но я не знаю, где оно, это начало. И как и все остальные, я не знаю истинных причин событий, происходящих в моей жизни. Книга повествует о киллере, который обманул своего босса по прозвищу Рыбак и теперь вынужден скрываться в глухой шведской деревушке, порвав связи с прежней жизнью. Но, как известно, Рыбак всех и всегда находит. Вскоре преследователя настигают и главного героя. Очень захватывающая книга, всем рекомендую. Ну а теперь на очереди «Черная рука» Стефана Толци. Судя по описанию, речь пойдет о реальной войне между гениальным детективом и самым смертоносным тайным обществом в истории Америки. Общество «Черная рука» держало в страхе сотни тысяч граждан, устраивая немыслимые бесчинства, похищение детей, расстрелы, взрывы домов. Жертвами неизменно становились итальянцы, а на месте преступления находили метку – изображение черной перчатки. Масштабы этих расправ доходили до такой степени, что детей перестали пускать в школу, а обнаружив на двери черный угольный отпечаток руки, жители этих домов спешно собирали вещи и первым же кораблем возвращались обратно в Италию. В рекомендациях говорится, что это произведение идеально для фанатов жанра детектива и true crime. Это и не удивительно, учитывая то, что книга основана на масштабном журналистском расследовании. Все факты и имена сохранены. Все как мы любим. Думаю, вместо долгих речей проще оценить все прелести строк и, в частности, озвученных мной книг самостоятельно. Скачивайте приложение «Строки» и воспользуйтесь бесплатной подпиской на 30 дней по промокоду Unsolved. Все ссылки и промокод указаны в закрепленном комментарии и описании к фильму. Переночевав в машине, утром парни заселились в отель «Шаратон». Отель был специально подготовлен для весенних каникул. Из холла вынесли всю мебель. Четверо парней из Санта-Фе приняли душ, позавтракали и отправились на пляж. В этот день в Саут-Падре-Айленде было не слишком много народу, но к концу недели сюда подтянулись тысячи студентов со всех концов страны. Все они стекались на курорт по живописному мосту из порт Изабель. Почему же многие не так торопились на отдых? Да потому что в США продолжительность весенних каникул составляет 5 недель. Соответственно, все можно делать размеренно. Остров вот-вот должен был стать гигантской сценой, на которой конкурирующие силы боролись за расположение четверти миллиона студентов. Пивоваренные заводы, выступавшие спонсорами студенческого отдыха, устраивали различные развлекательные мероприятия, в том числе бесплатные киносеансы, музыкальные концерты, звонки по всей стране, занятия в симуляторах серфинга. Кроме того, они предоставляли возможность сняться в телевизионных рекламных роликах. Религиозные организации даже из Мэдисона, штат Висконсин, раздавали брошюры и бесплатный лосьон для загара и призывали студентов молиться, а не веселиться. Марк и Брэдли использовали бесплатную телефонную линию, чтобы позвонить своим родителям. В первый вечер пребывания на курорте четверо друзей познакомились с девушками из университета Пердью. С ними они знатно напились пивом, и тусовались до утра, после чего благополучно вернулись в свои номера. В воскресенье друзья более или менее установили распорядок дня. Они решили с ранья отправляться на пляж и проводить утро греясь в лучах солнца. После обеда они возвращались на ту часть пляжа за отелем Шаратон, где проходил ежедневный конкурс Мисс Тайнлайн. Полицейские предупредили организаторов конкурса, чтобы на нем не было никакого разврата. Но когда ведущий попытался мешать участницам снять майки, толпа пришла в ярость. Ближе к вечеру друзья возвращались в свой номер и пытались немного вздремнуть. 
однако обычно им это не удавалось. Затем они планировали свои вечерние развлечения. В воскресенье вечером они направились в мексиканский городок Матаморос. Сначала они поужинали в Sonic Drive Inn в порт Изабель, где познакомились с девушками из университета Канзаса, которые также направлялись в Матаморос. Девушки на своей машине последовали за машиной новых знакомых. Впереди лежал путь длиной в 40 километров, пересекающий оконечность Техаса. По прибытии они припарковали обе машины около международного моста на стороне американского Браунсвилля и пошли пешком. Весь вечер они провели в заведении под названием «Сержант Пеппер», после чего парни пошли по своим делам, а девушки по своим. Понедельник был еще одним славным днем на пляже. Марк завел разговор с одной из участниц конкурса «Мист Онлайн» – студенткой Юго-Западного Техасского государственного университета. Начинала вечереть. Друзья посетили вечеринку в квартире, которую устраивали им приятели Марка по Тарлтонскому университету. Около половины одиннадцатого они решили снова посетить Мексику и направились в Матаморос. Они по привычке припарковались на техасской стороне и пошли пешком. В ту ночь, 14 марта, пограничный город буквально сошел с ума. Каникулы достигали своего пика, и 15 тысяч прибывших из США туристов заполонили узкие тротуары и выплеснулись на проезжую часть. Ночные клубы на главной туристической улице, авенида Альвара Абригон, разместили вдоль дороги рекламные доски, на которых были указаны специальные предложения на маргариту и пиво. Находясь в первом за мостом квартале, друзья искали бар с самой короткой очередью. Они выбрали Лос Самбрерос – место с большим количеством неона и музыкой, настолько громкой, что буквально трескались стекла. Они этого не знали, но Лос Самбрерос не был таким уж безобидным заведением для студентов. В прошлом году сын владельца другого ночного клуба – был убит в перестрелке в этом баре, предположительно членом банды Эрнандес, известным как Эль Дуби. Полицейский из Матамороса, преследовавший Эль Дуби, исчез, и больше его никто не видел. Стрельба в барах не была для Матамороса чем-то необычным. Периодически люди исчезали и на улицах. Это происходило каждую ночь, хотя обычно этого не случалось с Гринга. Так мексиканцы называют американцев. Из Лос Самбрерос парни уже в подпитом состоянии решили пойти в лондонский паб, который на весенние каникулы переименовали в Hard Rock Cafe. Здесь было еще громче и безумнее, чем в предыдущем заведении. Друзья стояли у стойки, уворачиваясь от брошенных с балкона пивных банок. Марк познакомился с несколькими девушками, и на какое-то время остальные друзья потеряли его из виду. На часах было почти два часа ночи, когда Билл Хаддлстон предложил вернуться в Саут Падре Айленд, на американскую сторону. Когда Билл, Брэдли и Брент вышли из бара, они увидели Марка, прислонившегося к Фольксвагену и разговаривавшего с девушкой с конкурса Мист Онлайн. Повсюду по авенида Альвара Абригон люди выходили из баров, большинство из них направлялись обратно к мосту, но некоторые из них шли в другом направлении или ныряли в переулке, чтобы выкурить косяк другой. Продвигаться в любом направлении было все равно, что плавать в водовороте. Брэдли и Брент ушли вперед и остановились подождать друзей перед сувенирным магазинчиком для Гринга под названием Гарсиас. Он находится рядом с лесистой местностью, где продавцы в последний раз ловят туристов, пересекающих мост. Марк остановился перед ступеньками частного дома, чтобы попрощаться со своей новой знакомой и подождал, пока Билл догонит его. Билл вспомнил, как Марк спрашивал его, не случилось ли чего. «Я просто устал», — ответил Билл. Просто не в настроении для каких-то вечеринок. Затем Билл забежал вперед, свернул в переулок и спрятался за деревом, чтобы справить нужду. Через две минуты Билл наконец догнал Брэдли и Брента, которые по-прежнему стояли у магазина Гарсиас. Друзья уже было собирались садиться в машину, но тут же поняли, что с ними нет Марка. Парни начали искать Марка. Они искали его до самого утра, пока не закрылись все заведения и на улицах не осталось ни души. В 4.30 они пересекли границу, предположив, что Марк мог самостоятельно вернуться в Браунсвилл и дожидаться их около припаркованной машины. Не обнаружив друга около машины, они подумали минутку-другую и решили поехать в свой отель в саут падре айленде А вдруг Марк встретил каких-то знакомых и уехал в отель вместе с ними. Следующим утром они проснулись, но снова не застали Марка в номере. После этого друзья позвонили в полицию и заявили об исчезновении Марка Килроя. 
Поиски Марка Киллера начались как обычное дело о пропаже без вести. Студенты часто пропадали без вести в Матаморосе, но на следующий день они обязательно появлялись в состоянии дичайшего похмелья и ничего не помнили о прошлой ночи. Однако вскоре стало ясно, что дело Марка отличается от всех остальных. Власти по обе стороны реки Рио Гранде полагали, что произошло преступление, но у полиции не было зацепок. Правоохранительные органы связались с Дональдом Уэллсом, консулом США в Матаморосе. Они передали описание Килроя, которое впоследствии разослали по всем местным тюрьмам и больницам. Два дня спустя следователи решили прибегнуть к помощи гипнотизера, в надежде узнать какие-то подробности у друзей исчезнувшего парня. Под гипнозом Брэдли Мур заявил, что видел молодого латиноамериканца в синей клетчатой рубашке и с хорошо различимым шрамом на лице. Тот разговаривал с Килроем, после чего Марк исчез. Он вспомнил, как этот человек подошел к Килрою и сказал ему «Эй, разве я тебя знаю?» Хотя Хаддлстон сообщил, что не уверен, отвечал ли что-либо Килрой. Марк Килрой был одним из 60 человек, пропавших без вести в Матаморосе в первые три месяца 1989 года. Однако его дело привлекло больше внимания в США, нежели остальные. Потому что его дядя, Кен Килрой, работал в таможенной службе США в Лос-Анджелесе, а из Мексики постоянно осуществлялись поставки наркотиков. Может, Кена решили шантажировать мексиканцы и поэтому похитили племянника? Следователи пришли к выводу, что Килрой был похищен с целью ограбления или получения выкупа. Первый вариант казался наиболее вероятным, поскольку его похитители не выходили на связь и не требовали оплаты. Когда новость дошла до дяди Марка, в Браунсвилле была создана оперативная группа полиции для поиска парня. Правоохранители полагали, что тело Килроя, вероятно, бросили в отдаленном месте. Вертолеты и вездеходы пограничной службы США были вызваны для осмотра реки Рио-Гранде, но тело студента так и не было найдено. Встревоженные плохой оглаской его исчезновения и огромным наплывом туристов в Матаморос, местные полицейские попытались переложить вину на своих американских коллег и предположили, что Килрой исчез в Браунсвилле, американском городе. Друзья Килроя отвергли эти утверждения. Федеральная полиция Мексики пообещала полноценную и всемирную помощь следователям США. Один из командиров направил мексиканских агентов к официальным лицам США для сопровождения их в Матаморосе. Вместе они допрашивали информаторов, потенциальных свидетелей и работали над сообщениями, предоставленными их источниками. Тем временем родители Марка, Джеймс и Хелен Килрой, вылетели в Браунсвилл, чтобы проконтролировать поиски. В течение следующих нескольких недель Килрой развернули масштабную кампанию по поиску своего сына. Они распространили 20 тысяч листовок по всей долине Рио-Гранде, предлагая вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за любую информацию о местонахождении сына. Супруги также встретились с представителями нескольких ключевых должностных лиц Техаса, в том числе и с генеральным прокурором Джимом Матоксом, губернатором Уильямом Клеменсом и сенатором Ллойдом Бенсоном. Официальные лица Техаса сообщили родителям Килроя, что они планируют поговорить с губернатором Тамаулипаса, и привлечь людей из Матамороса к более активному участию в расследовании дела исчезновения их сына. Люди из Санта-Фе, родного города Килроя, отправились в Матаморос и раздали листовки с предложением вознаграждения любому, кто предоставит информацию, которая сможет способствовать возвращению парня. Власти США высоко оценили усилия мексиканской федеральной полиции по этому делу, но не доверяли государственным и муниципальным чиновникам. Однако в то же время они подозревали, что из-за того, что государственные и местные власти действовали медленно и не делились достаточным количеством информации, виновные в исчезновении Марка Килроя могли находиться прямо в рядах мексиканской полиции. В воскресенье 26 марта дело Марка Килроя было освещено в криминальной телевизионной программе «Самые разыскиваемые в Америке». Шоу вызвало шквал писем и телефонных звонков, но полезной информации среди них обнаружить не удалось. Через несколько дней Килрои вернулись в свой дом в Санта-Фе, но поклялись не прекращать поисков. «Нам было очень тяжело вернуться, потому что мы хотели, чтобы Марк был с нами», — сказала Хелен Килрой журналистам. «Но полиция пообещала нам, что не будет снижать интенсивность своего расследования». Родители также съездили в Государственный университет Техаса с заявлением, чтобы их сына временно освободили от занятий. Жители Санта-Фе собирали деньги за счет гаражных распродаж и мойки машин, чтобы помочь семье Килроев продолжить поиски. 
Ключевой прорыв в деле произошел 1 апреля 1989 года, почти через три недели после исчезновения Марка. Мексиканские федералы из отдела по борьбе с наркотиками, дежурившие на контрольно-пропускном пункте, увидели, как некий грузовик без остановки проехал блокпост. Автомобиль пересек международную границу с техасской стороны и проехал по мексиканской федеральной автомагистрали номер 2, которая соединяет города Матаморс и Рейноса, что в штате Тамаулипас. Вместо того, чтобы включить полицейские сирены и остановить грузовик, полиция решила проследить за ним на автомобиле без опознавательных знаков. Затем сотрудник контрольно-пропускного пункта отправился за грузовиком на ранчо санта Элена за пределами Матамороса. Полицейские отошли подальше, чтобы понаблюдать. Примерно через 30 минут водитель грузовика выехал с ранчо и направился обратно в город. Офицеры решили проверить это ранчо. При быстром обыске полиция обнаружила культовую атрибутику и следы марихуаны. Полицейские установили, что водителем грузовика был Серафин Эрнандес Гарсия, племенник местного наркобарона, который проводил свои контрабандные операции в районе ранчо. Но вместо того, чтобы арестовать Эрнандеса Гарсию, полиция решила продолжить сбор улик о предполагаемой преступной деятельности на ранчо и о членах банды, связанных с семьей Эрнандес. Они использовали информаторов в Матаморосе, чтобы узнать о семейной деятельности в Санта-Элене и впоследствии произвести серию важных арестов. Серафин не отличался выдающимся интеллектом. Он не проявлял и той сообразительности, которая сделала его дядю главарем банды, годами терроризировавшей Матаморос и штат Тамаулипас. Но он и не был болваном. 9 апреля федералы вернулись на ранчо с несколькими полицейскими и арестовали Эрнандеса Гарсию его дядю Элио Эрнандеса Риверу, Дэвида Серну Вальдеса и Серхио Мартинеса Салинаса, а также Доминго Рейса Бустаманте, смотрителя ранчо. Находясь под стражей, задержанные вели себя очень расслабленно и непринужденно. Их отправили в тюрьму, пока полиция допрашивала другого смотрителя на ранчо. И этот человек сообщил полиции, что ранчо часто посещали члены преступной группировки Серафина, Смотрителю показали фото Марка Килроя, и он опознал его, заявив, что видел его на ранчо. «Да», — сказал смотритель полиции, — «я видел его», а затем указал на лачугу, расположенную неподалеку. Когда полиция отдельно допросила Эрнандеса Гарсию, он признался, что несколько человек, включая Килроя, были убиты на ранчо Санта-Элена в течение последних месяцев. Позднее федералы начали обыск на ранчо. Они нашли 30 килограммов марихуаны, а чуть позже один из правоохранителей нашел нечто такое, от чего у него в жилах застыла кровь. Неискушенному взгляду североамериканца это казалось обычным складским помещением с оплавленными свечами, окурками и пустыми бутылками на полу, а также с котлами во дворе с толстым слоем пригоревшего жира. Но мексиканские копы увидели в этой обстановке кое-что другое. Они увидели храм дьявола, место, где практиковалась черная магия. Когда они сообщили эту поразительную новость своему команданте Хуану Бенитосу Аяле, расследование резко прекратилось, несмотря на возражения американских правоохранителей, которые считали, что контрабандисты что-то знали об исчезновении Марка Килроя. Однако Бенитос был непреклонен. Поиски не могли возобновиться, пока здесь не будет нейтрализовано действие черной магии. Мексика всегда была страной с богатым наследием магии, рожденной динамичным слиянием христианства и древних индейских религий. Посещение любого рынка раскрывает традицию, восходящую к ацтекам. Огромное разнообразие странных и мощных трав, зелий и амулетов. Брухо или шаманы работают в деревнях, произнося заклинания или помогая местным жителям за небольшую плату. Даже в таких больших городах, как Матаморос, древние суеверии являются образом жизни. Примерно в то же время Макеладора, промышленное предприятие в стране третьего мира, избежало закрытия только потому, что Курандера, шаман, смог вывести из строя часть дорогостоящего оборудования, которым был серьезно покалечен рабочий. Магия здесь является вездесущей. Сюжет, популярный на телевидении мексиканской мыльной оперы середины 80-х под названием «Эль Малефисио» — «Проклятие», вращался вокруг идеи о том, что богатый бизнесмен из Оахаки — смог удержать власть, еженочно молясь сатане. Магия также является обоюдоострой. На каждое зло есть уравновешивающее добро. Американские законники, посетившие офис команданта в Матаморосе, заметили ниточки чеснока, ниточки перца и белые свечи, предметы, обычно используемые в Мексике для защиты от злых духов. 
Тогда неудивительно, что команданта Бенитас отменил обыски, пока на ранчо не призвали Курандера, чтобы изгнать демонов. После того, как Курандера провел свой обряд, дело пошло на лад. В понедельник днем смотритель ранчо опознал по фотографии Марка Килроя и вспомнил, что видел его в наручниках на заднем сиденье Соборман на складе оборудования. В комнате для допросов тюрьмы Матамороса Элио Эрнандес Ривера, Серафин Эрнандес Гарсия и двое других подозреваемых, арестованных на ранчо, признались в похищении Килроя и стали свидетелями его ритуального жертвоприношения. Серафин сказал следователям, что он похоронил Килроя и отвел их к могиле парня, которая была отмечена торчащим из земли куском проволоки. Другой конец проволоки был прикреплен к позвоночнику Килроя, чтобы когда его тело разложится, члены культа могли вытащить позвонки и сделать из них ожерелье. Когда тело Килроя было извлечено из земли, команданта заметил, что ноги бедняги были отрезаны выше колен. Он спросил Серафина, являлась ли это частью ритуала, на что подозреваемый ответил отрицательно, но добавил, что так его было куда легче похоронить. У Серафина было детское лицо, маленький подбородок, но усы были огромными, как у революционера Эмилиана Сапаты, которые, казалось, случайно прилипли к его лицу. Он не был крестьянином, недавно приехавшим на телеге с кукурузой. Он был избалованным папенькиным сынком из пригорода, любившим модные джинсы, стильные солнцезащитные очки, а также быстрые американские автомобили и дорогущие по тем временам мобильные телефоны. Серафина заставили часами работать под дулом пистолета, под палящим солнцем, чтобы выкопать тела. Казалось, возмущался принудительным трудом, но в остальном казался беспечным, безжалостным и, как ни странно, бесстрастным. К полудню в ряд была сложена целая дюжина трупов. Эта история потрясла общественность еще до того, как из земли было извлечено последнее тело. Через несколько часов все крупнейшие телерадиовещательные агентства и большинство из самых серьезных новостных организаций, расположенных по обе стороны от границы, направили на ранчо свои команды репортеров. Некоторые СМИ даже заказали чартерные рейсы, чтобы добраться на место раньше конкурентов. Агенты Херальда Риверы и Опры Уинфри находились в постоянном телефонном контакте со своим начальством. На шоссе между Матаморосом и Рейносой крестьяне, работавшие на полях с кукурузой и пшеницей, вынуждены были постоянно отвлекаться от работы, когда мимо них проносились внедорожники федералов, за которыми следовал поток фургонов СМИ и микроавтобусов с оборудованием для передачи сигналов через спутниковую связь. Мальчик, пасший тощий мексиканский скот, даже снял шляпу, пока эта процессия не удалилась. Официальные лица с обеих сторон изо всех сил старались приспособиться к средствам массовой информации, создавая освещение в своем собственном своеобразном суходеловом стиле. Агент американской таможни Орен Нек изъяснялся убедительно и четко. Это произошло из-за наркотиков, подчеркнул он. Лейтенант Джордж Гавита из отделения шерифа округа Камерон был замкнут и немногословен. Когда репортер спросил, как федералам удалось так быстро получить признание, Гавита указал на бутылку с минеральной водой. Федералы любят сажать на такие бутылки, не желающих сотрудничать свидетелей. Пресс-конференции проводились по два раза в день перед зданием суда в Браунсвилле. Между тем, политики, которые поспешили на место событий, чтобы помочь семье Килрой и выразить ей соболезнования, не забыли протолкнуть и свои интересы. Так, например, один законодатель из порта Изабель объявил, что он собирается вынести на рассмотрение законопроект, который позволит судить убийц за их деяния в юрисдикции Техаса, несмотря на то, что убийства произошли в Мексике, где смертная казнь не предусмотрена. Куда бы ни были направлены камеры, на здание суда в Браунсвилле, на штаб-квартиру федеральных властей в Матаморосе, на место преступления, Джим Матакс, генеральный прокурор Техаса, с серьезным лицом не переставал твердить об ужасе всего происходящего. Настоящая драма разыгралась на стороне Мексики, и молодой командант и чертовски хорошо это знал. Бенитес представлял новую породу федеральной власти в Мексике. Молодой, образованный, жесткий и в меру честный. У него было идеальное индийское лицо, большие честные глаза и взлохмаченные волосы. Обычно он носил джинсы и футбольную куртку Филадельфии Иглс. Мексиканские официальные лица обнаружили, что предшественник Бенитоса и большинство его высокопоставленных офицеров присвоили 5,5 миллионов долларов наличными и драгоценностями в виде конфискации и взяток. Жестокий приграничный город Матаморос считался тупиком карьеры команданты, но Бенитос взялся за это задание с неожиданным рвением. 
Результаты его работы были впечатляющими. Облавно наркоторговцы взлетели до небес. И теперь он захватил практически всех ключевых членов печально известной банды Эрнандеса. По его глазам было видно, что волшебство действует. Когда группа из 250 международных журналистов заполнила внутренний двор за штаб-квартиры федеральных властей, команданты появился на балконе с четырьмя подозреваемыми, находящимися под стражей. Были выданы ордера на арест еще семи человек. К удивлению американских журналистов, все четверо свободно отвечали на вопросы о своей роли в ритуальных убийствах. Казалось, они жаждут признаться. Элио Эрнандес признал, что был рукоположен в священнике палачи перед священником и крестным отцом культа, беглым кубинским садомазохистом Адольфа де Хесусом Констанца. Констанца лично казнил Килроя. Причиной похищения юноши на самом деле был явный приказ кубинца найти американского студента колледжа для проведения церемонии. Когда телекамеры увеличили масштаб изображения, Элио с гордостью показал значки своего прихода – Группа сатанинских символов, выжженная на его руках, груди и спине. Даже после двух дней, проведенных в тюрьме Матамороса, Элио не убоялся. Мексиканский репортер написал, что молодой главарь банды предложил команданты застрелить его. «Давай», — сказал Эрнандес, — «ваши пули просто отскочат». Мексиканские журналисты инстинктивно подыгрывали этому психу. С их точки зрения, смерть была гораздо более увлекательной, чем жизнь. Это была не история о наркотиках. Это была история о колдовстве. Они описали в жутких подробностях, как сатанисты вырезали сердца у жертв, подобно тому, как это делали древние ацтеки. Редакторы даже более традиционных газет не увидели ничего неприятного в размещении фотографий из стерзанных трупов. Спустя 48 часов после того, как история была предана огласке, журналисты все еще стекались в округу. В те дни не было ни одного свободного номера в гостинице, ни одной свободной прокатной машины. Съемочная группа, представляющая сеть Фуджи в Токио, прибыла с опозданием на два дня. Как раз вовремя, чтобы снять самое драматическое событие из всех – обнаружение 13-го тела. Как только съемочная группа установила камеру на ранчо Санта-Элена, появился грузовик федералов с одним из заключенных – Серхио Мартинесом, известным в культе как Ла Марипоса – «бабочка». Уничижительный термин, обычно используемый для гомосексуалистов. Мартинес, закованный в наручники, привел отряд федералов, вооруженных автоматическим оружием, к месту, расположенному сразу за ограждением загона. Там он остановился и указал на землю. Один из федералов дал ему лопату и кирку, и Мартинес начал копать. Солнце стояло высоко, и влажность от утреннего дождя смешивалась с неослабевающей вонью гниющего сена и разлагавшейся плоти пропитавший это место с тех пор, как были обнаружены первые тела. Операторы, облаченные в хирургические маски и косынки, закрывающие рот и нос, подошли вплотную, а звукорежиссер повесил микрофон над головой Мартинеса, пока репортеры задавали ему вопросы. Мартинес твердил, что никого не убивал, а просто похищал людей и потом закапывал их тела. Через 45 минут работы из-под лопаты Мартинеса показалось колено и часть ступни. Порыв ветра понес вонь в сторону публики, и все попятились. Даже Мартинес, который проигнорировал нацеленные на него автоматы, начал задыхаться и хватать ртом воздух. Оператор снял свою хирургическую маску и предложил ее Мартинесу, который заполз обратно в яму и продолжил копать. Это был труп мужчины лет 30, с завязанными глазами и кляпом во рту, с разорванной грудью и вырванным сердцем. Команданты предупредил СМИ, чтобы они держались подальше от Мартинеса, чтобы они не вставали на линию огня. Но Ла Марипоса оказался чрезвычайно послушным и безобидным. Когда федералы извлекли тринадцатое тело, Мартинес прислонился к забору, отвечая на вопросы, заданные ему испаноязычным помощником репортера Нью-Йорк Таймс. Это было длинное интервью, и по эмоциям в голосе преступника можно было подумать, что он описывает мексиканскую революцию. Но переводчица лишь покачала головой. Мартинес уверял, что не виновен в убийствах. Командант и потворствовал желанием средств массовой информации. Например, он не пытался опечатать место преступления. Почти в любой час дня журналисты могли зайти на ранчо, порыться в кучах грязи и в стогах сена, в поисках чего-нибудь, чего угодно, того, что еще никто не нашел. Американские съемочные группы намеренно проглядели две крошечные теннисные туфли, брошенные возле кучи мусора. 
Они предложили что-то слишком ужасное для шестичасовых новостей. Однако мексиканская радиостанция распространила слух о том, что сектанты все еще рыщут и ищут детей, которых можно похитить и убить. В результате чего многие родители в округе забрали своих детей из школы. Репортеры снова повязали себе на лица платки, когда вошли в Дьявольский собор. Небольшой сарай с жестяной крышей и стенами из красного толя. Воздух был грязным и густым. На бетонном полу валялись остатки алтаря и атрибуты черной магии. Черные свечи, окурки, бутылки дешевого тростникового ликера, известного как агуардиенты. Здесь также лежали белые свечи, перец и вязанки чеснока, которые белый шаман привез с собой для очищения места. Прямо за дверью сарая, видимо сюда их поставили сами федералы, чтобы это не попало в объективы средств массовой информации, стояли сосуды и инструменты жертвенной церемонии, четыре котла и мачете. Три горшка были маленькими и содержали куриные и козьи головы, тысячи пенни, несколько костей и несколько золотых бус. Другой сосуд представлял собой большой железный котел со связкой деревянных кольев, погруженных в густую зловонную слизь из крови и частей тел, как человеческих, так и животных. Железный котел был удивительно похож на объект, описанный экстрасенсом двумя неделями ранее. По словам команданта, церемония проходила следующим образом. Сначала верховный жрец приносил жертву, перерезая жертве горло, или как в случае с Килроем, мачете отрубая ему макушку. Жертву обычно сначала убивали, а затем калечили, хотя иногда все происходило наоборот. Затем мозг, сердце, легкие и яички варили в железном котле, а полученный отвар раздавали членам, чтобы они могли его испить и осветиться. После этого миряне культа хоронили останки в загоне за навесом и вокруг него. Высшим благочестием и тщеславием культа, его непростительной глупостью, была непоколебимая вера в то, что этот нечестивый акт сделает его членов непобедимыми. Помимо физической неуязвимости, они также верили, что эти ритуалы дадут им иммунитет от преследования правоохранительными органами. Это дело началось с того, что Констанса приказал Эрнандосу Гарсии найти белого гринга, чтобы принести его в жертву. И сейчас нам необходимо познакомиться с некоторыми дополнительными действующими лицами этой истории. Без этого, к сожалению, не получится прочувствовать и понять весь мексиканский колорит. И узнать, как тесно были переплетены семейные узы с черной магией. Приготовьтесь услышать несколько имен, зачастую повторяющихся. В лучших традициях ста лет одиночества Габриэла Гарсия Маркеса. 14 марта 1989 года, сидя в своем пикапе и наблюдая, как по улице Авенида Альвара Абригона в Матаморосе течет толпа студентов, Эрнандес Гарсия мог бы задуматься о бараничности своей новой религии, если бы ему так сильно не приспичило по малой нужде. И если бы он еще был из тех, кто привык размышлять. Никто не предупредил его заранее, что одной из его обязанностей станет похищение людей, чтобы его дядя Элио и Констанса смогли их принести в жертву богам. Эти боги были ненасытные. Стоит отметить, что семейный бизнес Эрнандесов по контрабанде марихуаны оправился от серии прошлогодних неприятностей. По всем фронтам наблюдалась положительная динамика. С тех пор, как Эрнандес принял религию Палу Майомбе, его оценки улучшились. Он учился по специальности правоохранительная деятельность в колледже Техас Саутмост, чем невероятно гордился. Серафин принял новую веру, чтобы угодить Элио, который был всего на два года старше и больше походил на брата, чем на дядю. Он также сделал это, потому что думал, что это принесет ему удачу. Теперь же отступать было слишком поздно. По обе стороны границы встречались десятки Эрнандесов. Братья, двоюродные братья, племянники, другие родственники. 20-летний Серафин представлял новое поколение. Средний класс, относительно хорошо образованный, привыкший жить в достатке. Сколько он себя помнил, наркобизнес его обеспечивал. Бедность была тем неведомым, о чем говорили старики, что происходило с ними еще до рождения Серафина. Его отец, Серафин Эрнандес Ривера, дед и большинство других родились и выросли в Эхидо, сельскохозяйственной общине, недалеко от деревни Сан-Фернандо, на шоссе между Матаморосом и Сьюдад Виктория. Эхидо Рамирес проживал в нищете, пока Саулю Эрнандесу Ривери не пришла в голову идея использовать Эхиду в качестве места для выращивания марихуаны. Через 10 лет они разбогатели. 
Они приобрели ранчо и виллы по всей Мексике, пересели с лошадей дорогие автомобили и могли дать образование своим детям. Серафин родился в Мишине, штат Техас, и получил образование в школе Нимец Хай в Хьюстоне, где его отец руководил техасским филиалом семейного бизнеса. Последние семь лет его семья проживала в Браунсвилле. Серафин был старшим из четырех братьев, на пять лет старше Сауля, на 17 лет старше Авидио и на 23 года старше Элио. Но у Сауля были, скажем прямо, яйца. Это то, что понадобилось, чтобы переправлять марихуану из Мутамороса в начале 80-х. Запрет США на наркотики в Карибском бассейне привел к тому, что трафик был перенаправлен через Мексику в Техас, что значительно увеличило бизнес и количество убийств в Мутаморосе. Торговцы и мафиози из второго эшелона регулярно убивали друг друга, обычно в результате перестрелок из пулеметов, происходивших прямо на улицах в центре города. Хотя Эрнандесы были мелкими сошками, у них была защита известного и влиятельного бизнесмена из Мотомороса, который, согласно сообщениям в газете «Эль Попьюлар», был крестным отцом организованной преступности в приграничном городе. В июле 1986 года издатель и главный репортер «Эль Попьюлар» были застрелены перед зданием редакции. Главным подозреваемым был Сауль Эрнандес. Шесть месяцев спустя Сауль был застрелен перед рестораном. После его смерти исчезли смелость, мастерство и связи, которые сделали семью Эрнандес успешной. Семья оказалась глубоко разделенной. Будучи старшим братом, Серафин пытался взять на себя лидерство, но это не возымело должного успеха. Через месяц после убийства Сауля Серафин был арестован в США после неудачной попытки доставить партию наркотиков на взлетно-посадочную полосу в округе Граймс. Он еще не предстал перед судом, но его арест предвосхитил конец техасского бизнеса. Тем временем на мексиканской стране власть захватил Элио. Хотя он был самым младшим из братьев, Элио больше всего походил на Сауля. Безжалостный, умный, честолюбивый и готовый пробовать новое. Некоторые из двоюродных братьев, племянников и родственников Эрнандесов остались верны Серафину, но большинство присоединились к Элио, включая Серафина-младшего и Авидио. Затем начались другие проблемы. Один из членов, Эль Дуби, разыскивался властями для допроса во время перестрелки в Лос-Самбреррос в июле 1988 года. А видео враждовал с двоюродным братом Хесусом Эрнандесом из-за сделки с наркотиками, в ходе которой А видео прикарманил 800 тысяч долларов, принадлежавших Хесусу. Летом 1988 года напуганный Элио сообщил в полицию, что Хесус похитил А видео и двухлетнего сына А видео и угрожал убить его, если деньги не будут возвращены. Когда его близких отпустили целыми и невредимыми, Элио отказался выдвигать обвинения. Тогда Элио решил, что семье нужна защита. В мире Эрнандесов лучшей защитой оказалась магия. Ведьмы и Курандера были такой же частью их повседневной жизни, как юристы и врачи, скажем, для семьи Килрой. Как простой человек вроде Элио связался с принцем тьмы Адольфа де Хесусом Констанса до сих пор остается загадкой. Есть три теории, и все они выглядят правдоподобно. Первое. Констанса имел связи с влиятельными наркобаронами в Центральной Мексике и работал с Эрнандесами над предыдущими сделками. Второе. Эль Дуби знал Констанса через свои связи в Мехико. Третье. Подруга Элио, Сара Альдрета, занималась черной магией и познакомилась с Констанса через друзей из кубинской общины Мехико. Сара Альдрета читала книги о Сантерии, афрокарибской религии, которая берет за основу жертвоприношения животных для обретения власти и наказания врагов. Она родилась в Матаморосе, Мексика, училась в средней школе в Браунсвилле, США, но все еще жила к югу от границы и получила статус иностранца-резидента, чтобы иметь возможность посещать Техасский Южный колледж. Она была известна среди сверстников как хорошая ученица. Девушка обладала модельной внешностью. При росте 185 сантиметров она изучала физкультуру, готовясь к переводу в университет, чтобы получить сертификат преподавателя физкультуры. Исключительно высокая женщина с длинными каштановыми волосами и спортивным телосложением, Альдрета вела двойную жизнь. Днем была примерной ученицей Южного колледжа Техаса, а ночью ведьмой. Те, кто знал ее как черлидершу футбольной команды и активную участницу студенческой жизни, находили ее вежливой, дружелюбной и всегда стремящейся угодить остальным. Ничто не указывало на ее темную сторону. Тем не менее, 
Альдрета каждую ночь проезжала по международному мосту на своем новом Форт Таурус. Заходила в свою личную комнату в доме своих родителей в районе Матаморос, где жил средний класс, и молилась перед забрызганным кровью алтарем. Полиция считает, что она принимала участие по крайней мере в одном человеческом жертвоприношении, что она лично выбрала жертву, человека оскорбившего ее, заманила его на ранчо и руководила его медленным убийством, которое включало отрезание его сосков ножницами и варку живьем. Адольфо де Хесус Констанса родился 1 ноября 1962 года и вырос в кубинском районе Майами, где практика сантерии была обычным явлением. Его матерью была 15-летняя кубинская иммигрантка. Вскоре биологический отец Адольфа покинул семью, и его мать перебралась в Пуэрто-Рико, где вышла замуж за другого человека. В Пуэрто-Рико Адольфа пошел в школу и начал посещать один из приходов Римской католической церкви, где познакомился с основами католичества. Говорят, что его мать была ведьмой, которая накладывала порчу на соседей и оставляла обезглавленных кур и коз на пороге домов своих врагов. В возрасте 9 лет Адольфа при содействии своей матери увлекся религиями народов Центральной Африки и начал изучать сентерию. В 1972 году семья Констанса вернулась в Майами, где поселилась в районе Coral Park Estates, населенном основном выходцем из Кубы. Оказавшись в Майами, Адольфа начал посещать местную школу, мало времени проводил на улице и сильно отличался от сверстников чистоплотностью и опрятностью, любил порядок. После смерти отчима в 1973 году не принял нового мужа матери, и его мать с ним вскоре развелась. Адольфа помогал матери воспитывать троих своих братьев. Он не был популярен в школе и имел немногих друзей. По воспоминаниям его знакомых, другие дети опасались Адольфа, зная о религиозном фанатизме его матери. В 1976 году, когда ему исполнилось 14 лет, Мать отправила его изучать другую афрокарибскую религию под названием Пало Майомбе. Однако в то время, как люди, практикующие сантерию, использовали в своих ритуалах части животных, люди, практикующие Пало Майомбе, использовали части тел человека, украденные из могил. Образ жизни Констанца начал резко меняться. Он стал больше времени проводить на улице, больше углублялся в изучение религиозных аспектов и ритуалов. Со временем начал практиковать ритуалы новой для себя религии. В возрасте 14 лет Констанса стал отцом после того, как его 13-летняя подружка родила ему ребенка. Вследствие этих обстоятельств его успеваемость в школе резко снизилась, что привело в итоге к тому, что после 9 класса Адольф бросил школу. Через год после долгих уговоров матери он вернулся в школу, которую окончил в 1981 году. После окончания школы Констанса поступил в колледж Майами Дейт Комьюнити Колледж. Однако быстро потерял интерес к учебе и покинул учебное заведение после первого семестра. Кроме того, он дважды арестовывался во второй половине 1981 года за магазинные кражи, хотя в серьезных преступлениях никогда до этого замечен не был. К 1983 году он окончательно уверовал в эти учения и дал клятву к Адиэн Пэмбе, частью которой было создание ритуального котла под названием Нганга для собственной защиты и укрепления своих сил для чего необходимы были постоянные жертвоприношения. В 1983 году Констанса переезжает в Мексику. Приехав в Мехико, он останавливается в районе Красных Фонарей, где использует свои знания в области магии, практикуя гадания на картах, проводя разнообразные сеансы очищения от проклятий и порчи, занимается предсказаниями и проводит ритуальные обряды для создания оберегов. Его репутация растет, у него появляются последователи – уже через год под влияние Констанса попадает большая группа людей. К середине 1984 года он создает вокруг себя и своего учения своеобразный культ, во главе которого и становится. Его репутация обрастает мистическим ореолом. Адольфа превращается в довольно известную личность в криминальных кругах Мехико и становится опасным человеком. Первыми к услугам Адольфа обратились контрабандисты из банды «Эрнандес», которая в середине 1980-х годов успешно торговала наркотиками. За обеспечение им мистической защиты от закона они заплатили 50 тысяч долларов. Постепенно Констанса сосредоточился на контрабанде наркотиков. Вскоре он сам стал большим игроком в операциях по перевозке наркотиков через границу в США, сблизился с Элио Эрнандесом и впервые оказался в городе Матаморосе, в черте которого проходит граница с США. 
За оказание магических услуг Констанца получает большие гонорары, становится довольно обеспеченным человеком, делает дорогие подарки своим друзьям, обзаводится парком дорогих автомобилей и пытается сам продавать наркотики. Все знавшие Адольфа в это время отзывались о нем только как о наркоторговце, занимающемся кроме этого магией. По словам членов культа, в 1986 году Констанца сумел втянуть в свой культ Флорентина Вентуру Гутьереса, знаковую фигуру в правоохранительных органах Мексики. На тот момент – главу Интерпола в Мексике. По версии следствия, в 1986 году именно Гутьерес представил Констанца в качестве колдуна для оказания магической защиты преступной семье Кальсадо. Расстояние от ранчо Санта-Елена до Рио-Гранде составляло меньше мили. Периодически банда Эрнандеса благодарила богов Пала Майомбе, а затем контрабандой ввозила в Техас сотни килограмм марихуаны. Члены культа курили ритуальные сигары, пили ритуальный ром, резали ритуальных кур и кос и молились различным божествам, включая Ашуна, бога денег и секса. Констанса настоял на том, чтобы его последователи называли его Эль Падрино, крестный отец, и представил различные формы контроля над разумом под видом религиозной чепухи. Подобно тому, как Чарльз Мэнсон использовал песню Битлз «Хелтер Скелтер», кубинец использовал фильм «Верующие», в котором отец и его сын попали в паутину черной магии. Первые убийства, совершенные Констанса, никак не были связаны с жертвоприношениями. В 1987 году исчезли семеро членов семьи Кальсадо. Части трупов через несколько дней были найдены в одной из рек. Обстановка на месте исчезновения напоминала совершение религиозного ритуала. По воспоминаниям членов банды, эти убийства были всего лишь местью. В том же 1987 году Адольфа Констанса познакомился и сумел втянуть в культ 22-летнюю Сару Марию Альдрете, на тот момент студентку колледжа Техас Саус Мост Колледж. Альдрете была выходцем из среднего класса и была на хорошем счету в обществе, но тем не менее была очарована магическим воздействием Адольфа и стала его любовницей, получив прозвище «Ла Мадрина», что по-испански означает «крестная мать». На самом деле, узами, которые связывали членов банды Эрнандеса, были наркотики, а не религия. Но по мере того, как церемония принимала все более странные обороты, а их участие становилось все глубже, поменялось и отношение. Из всех новообращенных Альдрета была самой ревностной и самой загадочной участницей. С ее появлением Констанса начинает убеждать членов культа в том, что для усиления защиты от закона необходимы человеческие жертвоприношения. В начале 1988 года банда начинает осуществлять замысел Констанса. Настоящее количество жертв банды до сих пор неизвестно. Первыми известными жертвами Констанца были Гектор де ла Флуэнте и Мойсес Кастильо, мелкие наркоторговцы, которые давно подозревались в полиции в торговле наркотическими веществами. Примерно в это же время Констанца переезжает на ранчо Санта-Елена в сельской местности Мотомороса, сделав ранчо своей штаб-квартирой. На территории Санта-Елены будут совершены по крайней мере 13 жестоких убийств. Жертвоприношения совершались примерно раз в месяц. Всю операцию по похищению и доставке очередной жертвы лидер культа взвалил на своих подчиненных. Констанция не интересовали личности жертв, их возраст и социальный статус. Среди его жертв преобладали знакомые членов культа. В июле 1988 года он убил трансвестита. За нарушение дисциплины Адольф жестоко карал своих последователей. Так, в августе 1988 года за воровство он показательно казнил бывшего полицейского и члена культа Хорхе Валенте. 14 февраля 1989 года Констанца совершил тройное убийство, убив и обезглавив троих наркоторговцев. В конце февраля 1989 года были убиты еще два человека. Кубинец сделал Элио, а позже и Эльдуби священниками палачами, клеймя им руки, грудь и спины раскаленным ножом. Говорят, что Элео вырезал сердце одному сопернику, когда тот был еще жив. Запланированная казнь полицейского Матамуроса по имени Соседа вызвала неразбериху, когда Соседа вытащил пистолет, и Элио пришлось выстрелить в него до начала церемонии. Внезапная смерть полицейского оставила банду без жертвы. Элио послал троих своих людей, чтобы схватить первого человека, которого они смогут найти, которым оказался 14-летний мальчик, ищущий свою потерянную козу. Они накинули на голову мальчика джутовый мешок, и отвели его к Элио, который тут же обезглавил мальчика Мачете, даже не взглянув ему в лицо. 
Когда обезглавленное тело рухнуло на пол, Элио поразило что-то знакомое. Это была серо-зеленая футболка мальчика. Когда Элио потянулся за джутовым мешком, в его темных глазах мелькнул ужас. Он только что казнил собственного племенника. Итак, наступило 14 марта 1989 года. Хотя Марк Килрой был выбран случайно, возможно, в нем было что-то такое, что привлекло Серафина младшего и трех его товарищей. Кубинец сказал им найти типичного гринга, поэтому внешность Килроя и благопристойные манеры должно быть способствовали выбору. Они схватили Килроя и затолкали его в пикап между Серафином и другим членом банды по имени Торрес. Через несколько кварталов Серафин остановился, чтобы справить нужду, и Килрой сбежал. Но бандиты из второй машины, ехавшей следом, поймали студента и приковали его наручниками на заднем сиденье. Они проехали за каулками Матамороса мимо промышленного района. Через некоторое время количество маленьких баров и палаток торговцев стало редеть. И вдаль потянулись недавно засеянные поля. Деревенский воздух отдавал затхлостью и плесенью. При свете луны Килрой мог разглядеть, что похитители были его ровесниками. Серафин окончил школу в 1986 году, в тот же год, что и Марк Килрой. Оба они играли в бейсбол. Они могли бы оказаться на одном поле, играть по одним правилам, но судьба распорядилась иначе. На длинном наклонном повороте машина свернула на узкую грунтовую дорогу, извивавшуюся между двумя кукурузными полями. Вскоре фары автомобиля высветили сарай с сельскохозяйственным оборудованием с одной стороны и дамбой для орошения с другой. Бандиты оставили Марка Килроя в наручниках на заднем сидении Сабарман. До утра к нему никто не подходил. На рассвете к нему пришел старый охранник и дал ему поесть. Яйца, хлеб и воду. Примерно через 12 часов после похищения Килроя, кубинец и его последователи пришли за Марком. Они обмотали его голову в области рта и глаз изолентой и повели через поле. Его руки все еще были скованы за спиной. Затем они провели его через дверь сарая, где пахло тухлым мясом. Был ранний полдень. В это время молодые люди должны были бродить по пляжу и смотреть конкурс Мист Онлайн. Что бы ни творилось в голове Марка Килроя, какой бы он ни представлял себе свою судьбу, это было далеко не так ужасно, как то, что вскоре с ним произойдет на самом деле. Всю ночь на 15 марта Констанса пытал и истязал Килроя. Затем его вывели на поле, где Констанса убил его, отрубив ему мачете затылок, а затем и всю голову. Затем его мозг сварили в Нганге, африканском металлическом горшке, который Констанса использовал для тушения останков людей и животных. Ноги Килроя были отрублены выше колен, чтобы облегчить его захоронение. В его позвоночник была вставлена проволока, чтобы после разложения тела кости можно было легко вытащить из земли и впоследствии носить эти кости как амулеты, придающие силу. Затем члены культа вырыли яму на территории и похоронили труп Килроя. 11 апреля, когда раскопки были завершены, правоохранители обнаружили 15 изуродованных тел, включая тело Килроя. Все жертвы были убиты в течение 9 месяцев. Труп Килроя был официально опознан после того, как полиция Браунсвилля сопоставила его стоматологические записи с зубами, найденными на месте происшествия. Следователи пришли к выводу, что большинство жертв были торговцами наркотиками, конкурирующими с Констанса, а не случайными похищенными, как Килрой. Трое из 15 жертв так и не были опознаны. В Санта-Элене мексиканская полиция также изъяла 110 кг марихуаны, 108 граммов кокаина, 12 единиц огнестрельного оружия, включая 3 пистолета пулемета, и 11 автомобилей, некоторые из которых были оборудованы телефонами. Внутри железного ритуального горшка исследователи обнаружили остатки человеческого мозга, голову козла, куриные лапки, черепаху, несколько трав, подкову и монеты, смешанные с кровью животных. Признаков каннибализма они не обнаружили. 12 апреля задержанные были доставлены в штаб-квартиру Федеральной судебной полиции Мексики в Матаморосе для неформальной пресс-конференции. Сюда же прибыли более 250 международных журналистов, которые сделали снимки и задали им вопросы. Четверо подозреваемых были выведены на балкон здания, и им разрешили ответить на вопросы журналистов. Элио Эрнандес Ривера заявил, что он был рукоположенным палачом при Констанса, и что сам Констанса убивал Килроя. Когда камеры приблизили лица подозреваемых, Эрнандес Ривера показал членские шрамы на плечах, спине, руках и груди. Это были стреловидные порезы, сделанные раскаленным лезвием. 
знаки делались избранным членом культа, имеющим право совершать человеческие жертвоприношения. 12 апреля религиозная церемония, первоначально призванная возродить надежду на благополучное возвращение Килруя, превратилась в поминальную службу на следующий день после того, как было обнаружено его тело. Служба прошла в католической церкви Богоматери Лурдской в Санта-Фе. На службу пришли многие местные жители, и около 150 детей прикрепили желтые ленточки к церковным деревьям, чтобы выступить в поддержку Килруя. После церемонии друзья Килруя заявили, что хотели бы остаться в Техасе на вечеринку, а не ехать в Мексику. В католической церкви Святого Луки в Браунсвилле более 1200 человек посетили поминальную службу в поддержку родителей Килруя. Некоторые из присутствующих носили желтые ленты с надписью «Скучаем по тебе, Марк» и ждали в очереди после окончания службы, чтобы выразить свои соболезнования родителям Килруя. В течение всей той невероятной недели, прошедшей с момента обнаружения тел, не было ничего более примечательного, чем демонстрация веры, проявленной семьей Марка Килроя. На пресс-конференции, а затем и после месяца в католической церкви Святого Луки в Браунсвилле, Килроя говорили спокойно и с глубокой убежденностью. «Если честно, я вообще не чувствую никакого гнева», — сказал Джеймс Килрой, добавив, что надеется, что если убийцы попадут на небеса, они найдут его сына и принесут извинения. Хелен Килрой попросила людей молиться за убийцу ее сына. Возможно, семья Килроев развалится позже. Может быть, когда они вернутся домой и в последний раз начнут убирать вещи Марка, они поймут, что часть их жизни ушла навсегда. Может быть, тогда они закричат и сдадутся в агонии своей утраты. Но там, в Техасе, в присутствии ненасытных СМИ, питающихся подробностями бойни и пыток, Килроуи продемонстрировали невероятную выдержку, свидетелями которой до сих пор были лишь немногие журналисты. 15 апреля родители Килроя встретились с президентом США Джорджем Бушем-старшим и Уильямом Беннетом, возглавлявшим Управление национальной политики по контролю над оборотом наркотиков. Буш назвал этот случай очень деликатным, а Беннет заявил, что убийство Килроя оплакивали по всей стране, но родители смогли достойно пережить свои страдания. После встречи родители заявили, что хотя Буш и Беннет не уточнили, какие действия предпримет их администрация для борьбы с наркотиками на государственном и федеральном уровне, они были удовлетворены тем, что правительство двигается в правильном направлении. К пятнице 14 апреля 1989 года, на четвертый день после обнаружения тел, история потеряла актуальность и исчезла с первых полос. Киллеры уехали домой, а вместе с ними политики и большинство представителей СМИ. Никто не претендовал на вознаграждение в размере 15 тысяч долларов, хотя вымогатель в тюрьме округа Галвестон пытался напасть на Килроев с целью получения выкупа. Немногие замечали и еще меньше останавливались, чтобы зафиксировать деятельность крестьян, которые спускались из горных деревень, уходили иногда за сотни миль из своих эхидо, чтобы попытаться отыскать среди изуродованных трупов своих родственников. Они стояли на тротуарах перед похоронными бюро, не зная, что делать дальше или же собирались небольшими группами на ранчо, где продолжались поиски новых тел. В вестибюле похоронного бюро Матамороса Исидора и Эрикада Гарсия ждали, пока одна из их дочерей проскользнет за занавеску, чтобы осмотреть останки обезглавленного мальчика, легкие и мозг которого были вырезаны. Набожные евангелисты Гарсия работали на ферме в двух милях от ранчо Санта-Елена. Их 14-летний сын Хосе Луис исчез 25 февраля, за три недели до исчезновения Марка Килроя. Однако, в отличие от исчезновения американского студента, за бедного мексиканца не назначили наград, не выступил генеральный прокурор, его дело не осветили по кабельному телевидению. У семьи Гарсея не было денег даже на покупку мешка для тела, чтобы похоронить сына, если тело за занавеской все же окажется их сыном. В итоге жертвой оказался именно Хаселу из Гарсея. Гарсея почувствовали почти облегчение, что, как ни странно, было той же самой реакцией Килроев, когда они наконец узнали о судьбе своих сыновей. Ожидание казалось вечным. Теперь они были в покое. Теперь белая магия могла сделать свое дело. С другой стороны, если бы не убийство Килроя, многих зверски убитых людей так бы и не стали искать. Через две недели после того, как тела были эксгумированы в Санта-Элене, мексиканская федеральная полиция вернулась на ранчо рано утром, чтобы сжечь лачугу и воздвигнуть на пепелище деревянный крест. Сообщается, что полиция наняла Курандера, чтобы очистить лачугу, прежде чем сжечь ее. Курандера вошел в дом, произнес несколько молитв, посыпал пол солью и в заключении перекрестился. Затем полицейские облили лачугу бензином и зажгли спичку. 
Правительство Мексики не дало официального объяснения своим действиям, но источник, близкий к следствию, заявил, что мотивы полиции носят сверхъестественный характер. Они сказали, что Лачуга много значит для Констанца, и ее сожжение сведет его с ума. «Мы ударим его по больному месту», — заявили в полиции. Сообщается, что на следующее утро Констанца пришел в ярость после того, как поджог был показан по национальному телевидению. Убийством Килроя Констанца привлек международное внимание и вынудил правительство Мексики сосредоточить свои усилия на привлечении его и его сообщников к ответственности. 11 апреля 1989 года, в день эксгумации тел на ранчо санта эрена Констанца решил устроить себе отпуск и заселился в гостиницу Holiday Inn в Браунсвилле. А затем вылетел из Маккалина, штат Техас, в Мехико, где у него была собственная квартира. Он уехал вместе с Сарой Альдрете, Мартином Кентаной Родригесом, Амаром Франциско Ореа Очоа и Альваро де Леоном Вальдесом по прозвищу Эльдуби. Правоохранительные органы США и Мексики устроили международную охоту, чтобы найти Констанца и остальных членов его секты. Полиция полагала, что Констанца сбежал в Майами, чтобы навестить свою мать. Однако на самом деле Констанца выбрал Мехико, где он скрывался с несколькими своими последователями в течение коротких периодов времени. Начали появляться слухи, что Констанца видели в Чикаго. Другие свидетели говорили, что видели Альдрета в школах по всей долине Рио-Гранде, и что она поклялась похитить детей в количестве, равном числу заключенных в тюрьму членов их секты. Продавец мини-маркета в Кловисе, штат Нью-Мексико, позвонил в полицию и сказал им, что видел пару, подходящую под описание Констанции Альдрете, остановившуюся в его магазине, чтобы что-то купить. По данным следователей, Констанца в последний раз видели за рулем Mercedes-Benz 1989 года выпуска в Браунсвилле. В Матаморосе правоохранительные органы провели обыск в доме Альдрете, где обнаружили алтарь и несколько религиозных изображений. Они также заявили, что интерьер дома был залит кровью. В офисе шерифа округа Кэмерон власти опубликовали объявление о розыске Констанца, в котором говорилось, что он чрезвычайно опасен, и предъявили ему и Альдрета обвинения в похищении человека при отягчающих обстоятельствах. Оба были также обвинены государственным жюри в Маккалине вместе с 11 другими членами культа в импорте марихуаны, заговоре с целью импорта марихуаны, заговоре с целью хранения и последующего распространения. Должностные лица округа Кэмерон также выдали ордера на арест других членов секты, находившихся на свободе. Хотя ни одна из версий местонахождения преступников не увенчалась успехом, полиция призвала граждан продолжать помогать им в поисках. 17 апреля Серафина Арнандес Ривера-старший уроженец Браунсвилля, был арестован в Юстоне агентами Управления по борьбе с наркотиками и Департамента общественной безопасности Техаса. Ему были предъявлены федеральные обвинения в импорте марихуаны, хранении и заговоре. Когда полиция обыскала его дом в Хьюстоне, они изъяли деньги и оружие, но не нашли никаких доказательств каких-либо следов, указывающих на Констанца. Полиция Хьюстона полагала, что Констанца скрывался в Хьюстоне, потому что он был связан с неудавшейся операцией по продаже кокаина стоимостью в 20 миллионов долларов, которая была раскрыта здесь в июне 1988 года. Когда в доме был совершен обыск, следователи обнаружили ритуальные свечи, алтарь и документы на имя Реверы. Полиция полагала, что Констанса в прошлом купил несколько объектов недвижимости в Хьюстоне и расследовала, посещал ли он какие-либо из своих предполагаемых тусовок. Серафин Старший сотрудничал с официальными лицами США и был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Он был освобожден в июне 1990 года и вернулся в Браунсвилл. 17 апреля в Мехико полиция провела обыск в одном из домов Констанца. Они обнаружили груды гомосексуальной порнографии и скрытую ритуальную комнату с алтарем. Это побудило полицию допросить людей в гомосексуальном сообществе Мехико, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо зацепки о местонахождении Констанца? Мексиканская полиция заявила, что на месте происшествия не было обнаружено никаких доказательств, связывающих Констанца или его людей с какими-либо убийствами, совершенными там. Они сказали, что видели алтари и другие ритуальные принадлежности, но следов крови не обнаружили. На месте происшествия полиции удалось арестовать женщину по имени Мария Тереза Кентана Родригес, сестру одного из любовников и приспешников Констанца. Там же полицейские обнаружили сумочку Альдрете и некоторые ее вещи, что побудило их сделать вывод, что Констанса убила ее, потому что она слишком много знала об их культе. Однако власти США полагали, что Альдрете намеренно оставила свои вещи, чтобы запутать следователей, 
и создать впечатление, что она мертва. 24 апреля полиция арестовала Виктора Мануэля Антунеса Флореса и Сальвадора Антонио Вильялоса, которые прятались в одном из домов Констанца в районе Хуарес. Полицейское управление Мехико заметило, что убийство в Матаморосе аналогично убийствам, совершенным в Мехико в период с 1987 по 1989 год. Посоветовавшись с местными шаманами и колдунами, полиция узнала, что Констанса может скрываться в Куатемоке, одном из районов города. Другой информатор сообщил полиции, что в районе Вероники Анзурес, рядом с Куатемоком, есть интересующий адрес. Департамент полиции направил 16 сотрудников для обыска местности. В супермаркете они допросили сапожника, который утверждал, что видел женщину, которая соответствовала описанию Альдрете. Затем полиция заметила мужчину в супермаркете, который пытался купить большое количество продуктов за доллары США. Они последовали за мужчиной и увидели, что он живет в квартире на Рио Сена. К концу недели полиция пришла к выводу, что этим человеком был Де Леон и что он покупал продукты для Констанца. 6 мая 1989 года полиция окружила здание и дождалась, пока движение транспорта утихнет, а затем решила ворваться в помещение. Однако перед жилым комплексом остановилась черная машина, и полиция подошла для выяснения личности водителя. Констанца заметил полицию из окна своей квартиры и открыл огонь по офицерам. Констанца выбросил из окна золотые монеты и купюры, а часть денег сжег на плите. В конце концов, у Констанца закончились боеприпасы, и он начал терять терпение. Примерно через 45 минут, обеспокоенный своим неминуемым захватом, Констанца приказал Де Леону убить себя и Кентану Родригеса. Де Леон сначала колебался, но Констанца ударил его по лицу и сказал, что он будет гореть в аду, если не выполнит приказ. Затем Констанца обнял Кентану Родригеса в туалете, а Де Леон встал перед ними и выпустил очередь из автомата. Когда полиция поднялась по лестнице и добралась до прокуренной квартиры Констанца, Альдрета выбежала из двери, крича, что Констанца мертв. Позднее Де Леон признался, что Констанца сошел с ума и говорил, что все потеряно, и что никто не заполучит его деньги. Он также заявил, что участвовал в убийстве Килроя и в других убийствах Санта Элени. Но и Альдрета, и Де Леон признались, что большую часть убийств совершил Констанца. Альдрета отрицала свою причастность к убийствам и заявила, что не знала о них, пока не увидела жертв по национальному телевидению. Она сказала, что сожалеет об убийстве Килроя. Она сообщила, что не является официальным членом культа и только собиралась пройти процедуру посвящения. Кроме того, она заявила, что находилась в плену, когда Констанца скрывался в Мехико. Когда ее спросили, состояла ли она в отношениях с Констанца, она отрицала это и сказала, что была всего лишь его последовательницей. На месте происшествия полиция взяла под стражу Альдрете, Де Леона, Орио Ачоа, Хуана Карлоса Фрагаса и Хорхе Монтеса. Позднее были арестованы другие члены секты. Они снимали одну из квартир Констанца. Лица, арестованные в тот день, были задержаны за убийство, организацию преступного сообщества, нападение на офицера и повреждение имущества. Опасаясь, что Констанца мог намеренно инсценировать собственную смерть, следователи провели анализ отпечатков пальцев. Они пришли к выводу, что труп действительно принадлежал Констанца. Его 9-миллиметровый пистолет-пулемет УЗИ и чемодан так и не были официально представлены полицией в качестве изъятых предметов. 15 мая судья отказался внести залог за арестованных в тот день лиц, поскольку они находились в розыске за преступления, за которые должны были отбывать 50 лет тюремного заключения. 27 августа 1989 года Ореа Ачоа был госпитализирован после того, как ему поставили диагноз СПИД. Полиция заявила, что он и Альдреты были любовниками Констанца, но у Альдреты подобных заболеваний не выявили. Арея умер 11 февраля 1990 года. 2 июня 1989 года начальнику федеральной судебной полиции Сальвадору Видалю Гарсии Аларкону было предъявлено обвинение в торговле наркотиками. Оказалось, что он был связан с Констанца, Альдрета и другими членами культа, которые утверждали, что он действовал в качестве связного группы в полиции. Альдрета сказала, что Констанца сказал ей, что убил двух мужчин в пользу Гарсии Аларкона. Однако начальник полиции защитил свою позицию и заявил, что его связь с Констанцией была чисто религиозной. Он сказал, что в молодом возрасте был одержим духами и обратился за помощью к Констанца. Ему не было предъявлено обвинений в убийстве Килроя или каких-либо других ритуальных убийствах. В августе 1990 года Де Леон был приговорен к 30 годам тюремного заключения за убийство своих подельников. 
Констанса и Кентаны Родригеса. Фрагоза и Монтес были осуждены по отдельному обвинению в убийстве и приговорены к 35 годам тюремного заключения. Рейс Бустаманте, смотритель ранчо, был обвинен судом в сокрытии преступления. Он был освобожден из тюрьмы 11 декабря 1990 года после уплаты залога в размере 500 долларов США. 10 июня 1993 года в США без объяснения причин были сняты обвинения в торговле наркотиками Савидио и Понса Торосов. 3 мая 1994 года Сару Альдреты приговорили к 62 годам тюремного заключения. Члены культа Элио, Серафин Младший, Мартинес и Серна Вальдес получили по 67 лет каждый. В интервью прессе родители Килроя заявили, что испытали облегчение, узнав о приговоре сектантам. Обвинения включали множественное убийство 31 год, хранение наркотиков 12 лет, причастность к организованной преступности 5 лет, выдачу себя за полицейского 2 года, незаконное надругательство над телом 2 года, незаконное хранение огнестрельного оружия 10 лет и незаконное хранение оружия, принадлежащего исключительно мексиканским вооруженным силам 5 лет. Федеральный судья Мексики объяснил, что причина, по которой Альдрета получила чуть меньший срок, заключалась в том, что ей не было предъявлено обвинение в использовании оружия, предназначенного исключительно для военных, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет. Судья также заявил, что максимальный срок осуждения человека в Мексике за убийство, караемый смертной казнью, составляет 50 лет. Поскольку судебная система Мексики не предусматривает условно-досрочного освобождения, она позволяет заключенным через несколько лет подавать ходатайство в апелляционный суд о смягчении приговора. Независимо от того, будет ли это условие отклонено или удовлетворено, заключенные могут затем потребовать судебного приказа об ампара. Процедура ампара – это средство для защиты конституционных прав, характерное для ряда правовых систем. В некоторых правовых системах, преимущественно испаноязычного мира, ампара является эффективным и недорогим инструментом защиты индивидуальных прав. 27 марта 1998 года Мексиканский федеральный суд сократил сроки приговоров Элио, Серне Вальдесу и Мартинесу Салинусу на 17 лет соответственно с 67 до 50 лет. Поскольку смертная казнь и пожизненное заключение не являются частью судебной системы Мексики, сокращение сроков отбытия наказания на 50 лет и более является обычной практикой. Кроме того, такие лица, как члены секты, обвиняемые в убийстве и других тяжких преступлениях, по которым общая сумма наказания превышает 50 лет за убийство, часто получают смягчение приговора в апелляционном суде. Если лица совершали преступление впервые, как члены секты, апелляционный суд может решить, что разумно смягчить их приговоры. Элио отправили в тюрьму в Сьюдат Виктория, Тамаулипас. Двое других были отправлены в Федеральный центр социальной реадаптации номер один – в Альмалое, штат Мехико. По состоянию на 2023 год на свободе оставались только двое подозреваемых – Авидио и Понса Торесы. Альдрета общалась с прессой в 2003 году и отрицала свою причастность к убийству Килроя и к другим убийствам секты. Она заявила, что следователи не могут понять, что произошло на ранчо Санта Елена, потому что самая важная улика по делу – Адольфа Констанца – мертва. Она также заявила, что полиция скрыла имена известных и влиятельных людей, связанных с Констанца. В заключении она заявила, что верит в Бога и не собирается просить у общества прощения, поскольку невиновна в преступлениях. В следующем году Альдрета снова дала интервью прессе и заявила, что ее пытали, чтобы выбить признание. Она сказала, что ее разделят до гола, завязали глаза, избили держа вниз головой, а затем выдернули ногти на ногах. Сара утверждала, что ее так жестоко избили, что врачи сказали ей, что она никогда не сможет иметь детей. В начале 2000-х она опубликовала автобиографию, в которой подробно рассказала о том, как познакомилась с Констанца и сектой, о своем опыте, когда она якобы была взята в заложники Констанца, о жестоком обращении с ней со стороны властей и о своих версиях произошедшего. Альдрета утверждала, что она посетила Констанца в Мехико, а затем была взята в заложники после того, как Адольфа Констанца решил не отпускать ее, потому что считал, что она пойдет в полицию и расскажет им, где они скрываются. Она утверждала, что Констанца и остальная часть группы не знали об убийствах, произошедших в Мотоморосе, пока не узнали, что их разыскивает полиция, но тем не менее, скрывались, опасаясь за свою жизнь. Она подробно описала жестокое обращение с ней в тюрьме, а также то, как она подвергалась избиениям, 
психологическим пыткам, изнасилованием и несправедливому суду. Ее версия смерти Адольфа Констанца отличалась от официальной. Она заявила, что главарь секты был казнен полицией во время обыска в квартире. Она также поставила под сомнение решение полиции сжечь лачугу в Санта-Элене, поскольку она имела решающее значение для расследования и, вероятно, содержала отпечатки пальцев настоящих убийц. В интервью 2014 года Серафин и Мартина Салинас представили свои версии этой истории и заявили о своей невиновности. Серафин заявил, что командующий федеральной судебной полиции Хуан Бенитес Айелла признал Серафина виновным, поскольку тот был связан с Элио и Авидио. Он рассказал, что его арестовали не на ранчо, а в доме зятя Элио в Матаморосе. Он также рассказал, что вырос в Хьюстоне и переехал в Браунсвилл, чтобы учиться в колледже, и что он был в Матаморосе, навещая свою семью, когда его схватила полиция. Серафин сказал, что его пытали мексиканская и американская полиция в Матаморосе, чтобы он признался в своем участии в убийстве Килроя, а также в других убийствах в Санта-Елене. Он поведал, что его якобы избили и сказали, что он и его семья будут убиты, если он будет говорить по-английски во время своего заявления. Он якобы являлся студентом Южного колледжа Техаса и знал, кто такая Сара Альдрете, но не имел с ней никакой связи. Серафин также заявил, что никогда не встречал Констанца и понятия не имел, что его семейное ранчо было место сбором культа. Он сообщил, что никогда не выкапывал тела и был доставлен на ранчо уже после того, как тела были эксгумированы. Мартина Салинас со своей стороны заявил, что его заставили признаться, потому что он жил по соседству с ранчо Санта-Елена и был водителем семьи Эрнандес. Он сказал, что его избили и отвезли на ранчо, где ему приказали позировать с эксгумированными телами. Когда его спросили, встречался ли он когда-нибудь с Констанца, он заявил, что видел его лично на ранчо с Эрнандесами, но никогда с ним не разговаривал. Мартинес Салинас сообщил, что однажды его арестовали в доме зятя Элио, когда он искал запчасти для своей машины. Он сказал, что был знаком с Альдретто на протяжении нескольких лет, так как в молодости встречался с одной из ее сестер. Также Мартинес поделился, что никогда не слышал, чтобы Альдретто говорила о культе. Он сказал, что она говорила о своей школе и браке. Он также сказал, что Элио и Авидио никогда не приглашали его в культ и не говорили с ним об этом. Через два месяца после обнаружения останков Марка Килроя, его родители основали фонд Марка Килроя. Поскольку Килрой мечтал стать врачом после колледжа, его родители решили помочь другим и продолжить его мечту с помощью этого фонда. С 1994 года фонд спонсирует и работает вместе с Substance Abuse Free Environment – SAFE – некоммерческой общественной группой, которая способствует повышению осведомленности о злоупотреблении психоактивными веществами и профилактике наркотиков. Они сотрудничают с местным правительством Санта-Фе, его школьной системой, а также с предприятиями и частными спонсорами, чтобы предоставить программу на весь год. Консультанты посещают школьные городки в течение учебного года в Санта-Фе и Хичкоке, чтобы регулярно проводить программы примерно для 800 учащихся. Когда студенты уезжают на лето, фонд в партнерстве с волонтерами проводит программы в летних лагерях. Они предлагают бесплатные мероприятия на свежем воздухе, такие как стрельба из лука, гольф, рыбалка, теннис и плавание. Каждое лето в этих программах принимают участие в среднем 550 молодых людей. По словам отца Килроя, цель этих летних мероприятий – занять молодежь, когда она находится за пределами школы, чтобы у молодых людей не возникало и мысли употребить наркотики. В сентябре 1999 года фонд подписал соглашение с федеральным правительством США о получении 10 ежегодных грантов в размере 100 тысяч долларов. К 2010 году существования фонда правительство намеревалось прекратить финансирование и ожидало, что фонд станет самоокупаемым. Однако родители Килроя заявили, что ежегодные расходы превышают 160 тысяч долларов и что им нужно будет найти новые способы восполнить дефицит. Фонд Марка Килроя был одной из пяти некоммерческих организаций в округе Галвестон, получающих доходы от игры Бинго в Ламарке, штат Техас. Они также получают выручку от продажи книги «Жертвоприношение», написанной отцом Килроя в 1990 году. Помимо консультирования детей и подростков по вопросам наркотиков, родители Килроя также консультируют молодых людей, планирующих поездку на весенние каникулы, предлагая оставаться в группах, следить друг за другом, и не выходить на улицу в одиночестве. Они также рекомендуют туристам перед путешествием изучить местные законы. После обнаружения останков Килроя, 
СМИ представили его убийц и их религиозные обряды как сатанинские. Американские СМИ мало упоминали о насилии, связанном с наркотиками, которое было широко распространено в Северной Мексике. Таким образом, не давая более широкой картины произошедшего в Матаморосе. В сообщениях сделан вывод, что поскольку части человеческого тела были найдены внутри большого металлического котла, группа практиковала каннибализм. Однако другие журналисты утверждали, что Констанса верил в Кадеймпембе, дьявола в религии Пало Майомбе. Вдобавок некоторые оккультные писатели считали, что характер убийств Килроя, который включал нанесение увечий и тайные захоронения, был частью оккультной традиции. Когда освещение в СМИ и утверждения о связи Констанса с сатанизмом утихли, несколько афрокубинских ученых заявили, что действия Констанса были вызваны его личными убеждениями и психопатической связью с Пало Майомби. Они утверждали, что Констанса использовал Пало Майомби для своих финансовых, незаконных и психологических нужд, убедив членов своей секты помочь в его операциях по торговле наркотиками. Через человеческие жертвоприношения Констанса пообещал своим членам, что они будут защищены от закона. Другие афрокубинские ученые считают, что Констанса убил Килроя, потому что он искренне верил, что это было требованием его искаженного взгляда на Пало Майомбе. С этой точки зрения действия Констанса и то, что произошло в Матаморосе, могло произойти где угодно. В 20-ю годовщину убийства сына в 2009 году родители Килроя посетили долину Рио-Гранде и Матаморос, чтобы поблагодарить людей, которые поддержали их в поисках сына. Отец Килроя заявил, что люди поддерживали его и звонили в полицию всякий раз, когда видели что-то подозрительное, что, по их мнению, было связано с исчезновением их сына. Он сказал, что ему легче было пережить смерть сына благодаря поддержке, которую они получили. Мать Килроя сказала, что она получила крестик от женщины из Браунсвилля, когда искала своего сына в 1989 году. «Каждый раз это напоминает мне, что на все воля Божья», — сказала она, прикоснувшись к подаренному крестику на ее шее. Хелен Килрой скончалась в 2014 году в возрасте 70 лет. Yeah.